Hi students, a warm welcome to everyone. My name is Physics Prabha Madam. Welcome to my channel. My channel name is Play with Physics by Prabha. So already previous ka manu e work power enna chilo e essay sunta e enna na discuss che samandi. Din lo manu ki three type of essay question sunta e. So already previous class lo ka essay question ay enna ni alagi thana additional ka unni tile problems e mein istara na thakora manu discuss che sa. Ipre one more essay question andi. Already note che sam chore na sare. So develop the motion of your work and kinetic energy. And as a general ka manu ki work ka nadi kinetic energy ala develop po thundi. Anna the definition slide alandi. Next that le enna end value chodan aksar and show that it leads to work energy theorem. And the manam eman prove chay alandi. Adi dene lead chas na de work energy theorem ni balance out na de work oka side work undali. Ink oka side energy undali. Ani rendu balance out na it leads to work energy theorem. Ani prove chay alandi. So e question ki first of all enna definition slide alandi. Work energy slide alandi just out undi. Alagi energy alandi just out na na de. So e kada alandi work energy just out na. So work done by the force अंडे work करने दे exist होते हैं देने वाला by the force अंडे आ body में तो मानो external का force apply छेद टम वाला आप रहे में exist होते हैं ने work करने दे exist होते हैं is defined as the product of अंडे मानो work के लिए find out छेद यार इनका product तीस को वाला नहीं अरे देन देनी product तो component of the force force यो का component तीस को वाला इसलिए component अंडे nt so general का इलाव को बॉडी दिस को ना मरने ये बॉडी की मन मेक्स ना लगा इलाव फोर्स अप्लाई चेस दरन कोणे अंडे फोर्स अंडे में कॉलेज चेस ने जा ये कौन जा दे वेक्टर क्वांटिटी सो दिन की एग्जांपल दिस कोणे लाइक मन को को ट्राली बैग दिस को ना ट्राली बैग ने मोच है यार अनकोणे जैसे मन ट्राली बैग में � so, if you pull the same out, the trolley bag will be displaced in any direction. That is the displacement. That is the displacement. That is the trolley bag in any direction. The body will be displaced in any direction. That is the displacement. That is the angle of the angle. Now, we have to use these force components. The component is the same angle. We have to use two components. Vertical component as well as horizontal component. This is the same component. This is the horizontal component. This is the vertical component. This is the vertical component. Fy. You have already said the components. You have already said the components. So, horizontal component is the F cos theta. That is the vertical component. That is the F sin theta. And then, we have to use the product. What is the product? Component of the force in the direction of displacement and the displacement a direction on the r direction on the force of the component is called and the trolley bag ne mere la pull chest and narrow trolley bag illa mootan and the manam this could na force component illa this called e direction on a and then it is a direction on the other direction on the force component is called and then this column it are f cos theta this call next दान देन तो मालूम था चले अन मैग्नीट्यूड ऑफ़ द डिस्प्लेसमेंट अंडी क्रेंट है द डिस्प्लेसमेंट दो दाने को मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड देन ने वैल्यू सो फाइनल का वर्क इज़ इक्वल तू फोर्स ए फोर्स अंडी कंपोनेंट ए फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ़ द डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू cross product so f bar and the vector and the s bar it is also vector and the displacement in the middle of the dot product and the formula is the fs cos theta and the money is the f cos theta into s and the fs cos theta and the fs cos theta and the name is the f bar dot s bar and the equal amount of use here f and the vector quantity S is a vector quantity, but we have to use the dot product. The dot product is compulsory to use the scalar. The work is the scalar. Scalar quantity. Next one is kinetic energy. We have already discussed the previous class. 
కైనటిక్ ఎనర్జీ అసలు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు అడ్జస్ట్ అవుతుంది బాడీ అనేది మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కైనటిక్ ఎనర్జీ అడ్జస్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి ద ఎనర్జీ పర్సన్స్ అండ్ బై ఏ బాడీ బై విచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్ అంటే మోషన్ వల్ల దానికి ఏ ఎనర్జీ ఉంటుందండి అక్కడ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం బేసికల్ ఇవి డెఫినేషన్స్ అండి అంటే ఈ ఎస్ఏ నోట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ వర్క్ డెఫినేషన్ నోట్ చేయాలి అలాగే కైనటిక్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ నోట్ చేయాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనేది ఒక డెరివేషన్ ఉంటుందండి చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఈ క్వశ్చన్ సో అదైతే ఈ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టేనండి నోట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ చూడండి వర్క్ ఎనర్జీ తీరం డెరివేషన్ సో ఇది కూడా మీరు ఏం బైహార్ట్ చేయగలదండి చాలా అంటే చాలా ఈజీగా సింపుల్ స్టెప్స్ అని నేను నేర్పిస్తాను చూడండి వర్క్ ఎనర్జీ అంటే ఒక సైడ్ మనకి వర్క్ తీసుకుంటే ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏం రావాలి ఎనర్జీ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో దానికి ఒక డయాగ్రామ్ కూడా వేస్తామండి సో హారిజెంటల్ గా అంటే ఇలా ఒక బాడీ తీసుకుని ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ టేబుల్ మీద ఒక బాడీ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి టేబుల్ మీద ఏం ప్లేస్ చేస్తా ఒక బాడీ ప్లేస్ చేస్తా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇటు నుంచి నేను ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే ఇలా అప్లై చేస్తున్నా అండి అంటే ఒక టేబుల్ ఉంది టేబుల్ మీద నాకు ఒక బాడీ ఉంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి కన్ క్యాప్ ఇది ఒక టేబుల్ అనుకోండి లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేశాను అంటే నేను ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అంటే బాడీ ఏమవుతుందండి ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందా లేదా సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి మనం ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న బాడీ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కొంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అడ్జస్ట్ అయినట్టే కదండి అంటే ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేశారు బాడీ డైరెక్షన్ లో అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఏ యాక్సెస్ లో ఉన్నట్టు ఎక్స్ యాక్సెస్ లోనే ఉన్నట్టు అంటే ఎఫ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సెస్ అయితే ఎస్ కూడా ఏ యాక్సెస్ అన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎలా ఉందండి లేదు ఎందుకంటే రెండు ఎలా ఉన్నాయి పార్లల్ గా ఉన్నాయి అంటే థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత జీరో మనకి జనరల్ గా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటండి ఎఫ్ఎస్ కాస్ థియేటా మనం దాన్ని డాట్ ప్రొడక్ట్ రాయాలంటే ఎఫ్ బాడ్ డాట్ ఎస్ బాడ్ అండ్ రాస్తాం సో ఎఫ్ ఎస్ కాస్ యాంగిల్ ఎంత అండి ఇక్కడ జీరో కాస్ జీరో అంటే ఎంత అండి వన్ అంటే ఎఫ్ ఎస్ ఇంటూ వన్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఎఫ్ ఎస్ ఏ కండిషన్ లో అండి బాడీ ఎలా మూవ్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ అంటే డిస్ప్లేస్ పోత సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనకి వర్క్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అండి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్ డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ సో ఇక్కడ నుంచి మూవ్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఉన్న వెలాస్టీ ఇనీషియల్ గా అంటే మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే ఎంతో కొంత వెలాస్టీ తో మూవ్ అవుతుంది కదా బాడీ సో ఇనీషియల్ వెలాస్టీ ఎంత అంటే ఇక్కడ యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇది ఫైనల్ కండిషన్ లో వెలాస్టీ ఏమవుతుందండి అక్కడ వి అవుతుంది అంటే ఇనీషియల్ వెలాస్టీ ఫైనల్ వెలాస్టీ అలాగే బాడీ ఇదే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అంటే యాక్సలరేట్ అవుతుంది హార్జెంటల్ కాబట్టి నేను యాక్సలరేషన్ ఏం తీసుకున్నానంటే ఈ అనే యాక్సలరేషన్ తీసుకున్నాను సో దీన్ని బేస్ చేసి మనకి వర్క్ అంటే ఫార్మ్ అయ్యి వచ్చిందండి అక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చింది కదండి నెక్స్ట్ చూడండి డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటండి మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ సో ఎఫ్ ప్లేస్ లో నేను ఏ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఈస్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ సో దీని నుంచి మనం ఎస్ ఈ కూడా ఏ నోట్ చేయొచ్చు అండి వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై టూ ఏ అని నోట్ చేయొచ్చు సో దీన్ని తీసుకెళ్లి ఈ ప్లేస్ లో సబ్స్ట్రిక్ట్ చేస్తారు అనుకోండి అండి సో డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇంటూ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై టూ ఏ వీటిలో ఏ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి యాక్సలరేషన్ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఫైనల్ గా ఏం మిగులుతుందండి ఇక్కడ ఎం వి స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ ఎం యు స్క్వేర్ బై టూ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి ఇక్కడ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ ఎం యు స్క్వేర్ ఇక్కడ వి అంటే ఏంటండి వెలాసిటీ ఏ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ యూ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే మనకి జనరల్ గా కైంటి కరెన్సి ఫార్ములా ఏంటండి కేఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ అంటే ఇక
సో దీన్ని బేస్ చేసి మనం ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఎస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ ఫైనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ అంటే ఏంటంటే దాని మీద ఇంకా చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీనే కదా సో డెల్టా కే ఆ డైరెక్ట్గా దీని ఏం రాయొచ్చు చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఇదండి మనకి వర్క్ ఎనర్జీ తీరం అంటే చూసారు కానీ ఎంత ఎంత సింపులో సో ఈ డెరివేషన్కి ఏమి బై హార్ట్ చేయకలద్దు ఒక సైడ్ మనం వర్క్ తీసుకోవాలి వర్క్ని మనం సింపుల్గా చేస్తే ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏం రావాలన్నా కూడా కైంటిక్ ఎనర్జీ రావాలంటే అంతకుమించి ఇంకేం లేదండి సో దీన్ని ఏమి బై హార్ట్ చేయకండి చాలా చాలా సింపుల్ అండి మనకి ఫిజిక్స్ అనేది అందరూ ఏంటంటే చాలా టఫ్ అనుకుంటారు కానీ నేను చెప్తున్నాను కదండి అది చాలా సింపుల్ మనం కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తో నేర్చుకుంటే సరిపోతుందండి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయినా సరే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అలాగే ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఈ క్వశ్చన్ కి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవాలన్నది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఈ క్వశ్చన్ కి మనం రెండు డెఫినేషన్స్ నోట్ చేయాలి ఆ డెఫినేషన్స్ ఏంటండి వర్క్ డెఫినేషన్ ఒకటి అలాగే ఇంకొకటి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ కూడా నోట్ చేస్తాము సో ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే మోషన్ ఉండాలండి అంటే మోషన్ లో ఉంటేనే బాడీ అక్కడ దానికి ఏముంటుందండి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చే సౌండ్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్ వర్క్ కి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అదేంటంటే అక్కడ ట్రాలీ బ్యాగ్ చెప్పాను అంటే ట్రాలీ బ్యాగ్ కి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటాం దేని దానికి ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటాం ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ కి అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మ్యాగ్నెట్యూడ్ కి ఆ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చి ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలండి ఏదైతే డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉండే ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలంతేనండి సో ఈ డెఫినేషన్స్ కూడా మీరు ఏమి బై హార్ట్ చేయకూడదండి జస్ట్ ఒక ట్రాలీ బ్యాగ్ గుర్తు పెట్టుకోండి డయాగ్రామ్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా దాని నుంచి ఫార్ములా రాయచ్చు ఫార్ములా నుంచి మీరు డెఫినేషన్ రాసేయచ్చండి సో అదండి ఈ రోజు నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కంపల్సరీ బెల్ ఐకాన్ మాత్రం కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో కనిపిస్తాయి ఇన్ కేస్ ఈ క్లాస్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి లేదన్నా నాకు మెయిల్ పంపించండి ఆల్రెడీ మెయిల్ చెప్పాను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్రభా మ్యామ్ ఫిజిక్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో నోట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ